الحمد لله <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا विभिन्न दिखे प्रश्न फजिलत आई हमें मन करी समय प्रश्न यहा उचित रतर फजिलत आई एट प्रश्न नये प्रश्न यहा उचित बंदा हिसाब से मालिकर सर सम्पर्क आई मालिकर सम्पर्क 
यही प्रश्न हुआ उचित आज के आम के जाने आमी को तो बड़ो गुनागार और आम के जाने अमार माले का अल्लाह रब्बुल अलामीन को तो बड़ो मेहरबान आम के जाने जो दिया अमार अल्लाह रब्बुल अलामीन अमार जीवने रेक्टी मुहूर्त तेर हिसाब नहीं देता न ना जाते रुकनो आशा अमार नहीं आम के जाने अमार माले का अल्लाह रब्बुल अलामीन जो दिया रेक्� दुनिया आखरत आवान में जाता होगे। शुद्धरंग इस समय आसली प्रश्नों ऐटा ना है जय रातेर फजलों तासे ना ना है प्रश्नों में ऐटा बंदा इस समय मालिक के साथ हमारे संपर्क को आसे ना ना है। आमे के जाने हमारा अल्लाह इरात्रे हमारे जोन की रखते हैं। इकरन आबार शुक्रिया दाय कोरी। अमे मुसाफिर मनुष्य सफर शबे बराया तमाज़ जीवने ये प्रथम एक समय चिलो जखोन शबे बरात मायर शते बाबर शते चिलो एर बोरे दिर्गो दिन सुमताना दिर शते आज के आमाज़ जीवने ये प्रथम सफर र हालों ते अमार माँ बाबा तराव नहीं अमार सुमताना दियो नहीं अपना दिर शते आबार वाला शुक्रिया आदाय करें एक टी मुबारक राते मुबारक समय एक मागफिरा तेर राते अल्लाह रब्बुल अलामीन अमादर के अल्लार कोरे हाजिर हुआ तौफिक दिए थे ना अल्हम्दुलिल्लाह लाखों कुटी दुरुदो सलाम दुनिया वाखिरा ते अमादर शबो सेलर शेषो सेलग दुनिया ते आमादेर शब अपन जोन देर द्वार जोहन बंद होए जाए तखनो जार द्वार आमादेर जोन ने गुला तखे दुनिया ते अल्लार मुखलो केर मुद्दे शब अपन जोन देर द्वार जोहन बंद होए जाए तखनो जार द्वार गुला तखे रहमतुल्लाह अल्लामीन आमादेर द्वार नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने दर जो बुद्धि समय आमदे गुबी संकीप्त हो, शुरू ते ये राते एक राते के शुरू ते हमरा अल्लाह दरबारे ये फुरियत करवा अल्लाह तमाम दुनिया एक तुम्हार हबीबेर जतो मुत अच्छेन, तुम्हार हबीबेर जतो मुत अच्छेन शबाई, कुनु दोनों एक्सेप्शन नहीं, ईमानदार जतो मुत अच्छेन क्यों आमा के हो तो बालो पान क्यों आमा की खराब पान क्यों आमार जुन्ने दुआ करें क्यों बहुत दुआ करें क्यों आमार इज्जत हो जान क्यों आमी बे इज्जत होई इटा जान जे जेबा बे अच्छन अमान नबीर नाम जात दिले अच्छे अमान नबीर कोली मदर जबा बे अच्छे आज के रेरातेर शुरू दे दुआ करे अल्लाह तुम्हारे ह आज के इरादेर बोरगुत्ते के तुम्हारे हाथी पे रिमांडार कुनो मोजन महरूम ना होए बोले आमीन तो ये बोल सकते हैं इरादा आश्ले अमी अमार को तो बोल सके शबर अगे अमार कार घोटा मुने पड़ेगा अमी जरे ना अपना तेरे कार घोटा मुने होए सुंदर आगे रेडी दी कपड़ पर दी जाओ बाबा मस्जिदे जाओ अल्लाह रब्बुल अलामीन हमारे प्रियते केर माँ बाबा के माफ करे दिन बोले आमीन जरा कबूर है अच्छें जरा दुनिया ते अच्छें अल्लाह रब्बुल अलामीन हमारे प्रियते केर जिंदा मुर्दा माँ बाबा के माफ करे दिन बोले आमीन अल्लाह हमारे प्रियते के हमारे माँ बाबा पर नेह की आदगारी शब्द कबूल करो आमीन प्रियो बोस्ते 
আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি আজকে আপনারা এসেছেন এই রাতের ফজিলত নিশ্চয় আপনাদের অন্তরে আছেই বিশ্বাসেই কিছু মানুষ এর আগে থেকেই যাতে করে এই রাত থেকে এই রাতের বরকত থেকে মানুষ মহরুম হয় এই চিন্তায় বহু আগে থেকে কাজ শুরু করে তাদের কিছু অভিযোগ আছে লিগেল অভিযোগ অভিযোগগুলো একবারেই ভেরি লিগেল তাদের অভিযোগ হল আপনারা সারা বছর মসজিদে আসেন না মসজিদ ফুল হয় না কিন্তু এই এই সব রাত আসলে আপনারা আগে মসজিদে চলে আসেন এই হলো তাদের অভিযোগ আমরা এটা বলতে পারি না যে এটা অভিযোগ না এটা এটা একটা রিয়েল অভিযোগ কিছু মানুষ অন্যান্য সময় আসেন আমরা আমাদের জিন্দগির ব্যস্ততায় হোক শয়তানের দুকায় হোক যেভাবেই হোক আমরা আসতে পারি না এই কারণে আমরা শর্মিন্দা আমরা লজ্জিত অনুতপ্ত কিন্তু আফসোস হলো এখানে সারা বছর আমাকে আমার দুনিয়া আসতে দেয় না সারা বছর আমাকে আমার সংসার আসতে দেয় না সারা বছর আমি সময়মতো আসতে পারি না আমার দুনিয়া আমাকে বাধা দেয় আর এই রাত আসলে আমি দুনিয়ার সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চেষ্টা যখন করি মাগবেরাদের রাত আল্লাহর দরবারে আল্লাহর ঘরে হাজির হয়ে যাই তখন কিছু হুজুর আমাকে আসতে দেয় না সারা বছর শয়তান আসতে দেয় না দুনিয়া আসতে দেয় না আমার সংসার আমাকে ঝামেলা ফেলে কিন্তু এই রাত আসলে আরেকজন দাঁড়ায় না এই দিনও আসতে পারবে না দেখবেন মসজিদ সারা বছর গুলা থাকে সব রাতে রাতে এসে নামাজের পরেই তালাতে তার থেকে আজ হল আমি যেখান থেকে শুরু করতে চাই যদি সবে বরাতের বা ফিফটিন শাহবান রোজা রাখেন এ রোজা রাখবেন যাহার নামে ডাইরেক্ট শুনছেন কোনোদিন এটা এহ রোজা রাখবেন যাহার নামে ডাইরেক্ট যাবেন এটা ছিল গত বছরের ডেলিভারি এই বছরের নতুন ডেলিভারি হলো যে এই রাতে আপনি কোনো আবাদত করবেন জীবনে কোনোদিন আপনার তবা কবুল হবে না আসুন এখান থেকে শুরু করি যদি তিরমিজি শরীফের হাদিস বলি কেউ বলবেন এটা জয়ফ যদি বলি ইবনু মাহাজা শরীফের হাদিস আরও কেউ বলবেন জয়ফ আমরা শুরু করি প্রথমে আজকে তো আমরা রাত্রে এসে গিয়েছি কালকে রোজা রাখবেন কি না কারণ হলো এক রোজা রাখলে আমরা সব জবাব দিয়েছি একটা রোজা রাখবেন ডাইরেক্ট জাহান নাম তাদের বক্তব্য রোজাটা দিয়ে শুরু করি মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আলহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবিকে প্রশ্ন করেন যে তুমি কি মধ্য সাহাবানে রোজা রেখেছ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আলহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করেন কিতাবু সিয়াম বাবু সৌমি সারর সাহাবান হাদিস নাম্বার ইলেভেন সিক্সটি ওয়ান এই হাদিসে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি আলহি ওয়াসাল্লাম একজনকে প্রশ্ন করেন আন ইমরান ইবন হুসাইন আমি তো রোজা রাখিনি আল্লাহ হাবিব বললেন যখন ইফতার করবে অর্থাৎ যখন রোজা মাস রমজান শরীফ ওভার হবে শেষ হবে তখন ওই যে মধ্য সাবান একদিন রোজা রাখনি এর বদলা একদিন বা দুই দিন রোজা রেখে দিও এই হাদিস তো জয়ফ না যদি তিনমিজি শরীফ বলি ইবনি মহাজা শরীফ বলি বলবেন কেউ যা অমুক বলেছেন এটা জয়ফ এই হাদিস জয়ফ না মুসলিম শরীফের হাদিস ইলেভেন আল্লাহ হাবিব সাল্লু আলহি ওয়ালাম বলেছেন মধ্য সাবান একদিন রোজা মিস হলে দুই দিন রাখতে হবে দুই দিন রাখার 
তোর রিপ দিয়েছেন উৎসাহিত করেছেন ওয়াজিব না কিন্তু এই দুই দিনের বদলা হিসাবে আল্লাহর হাবি বলেন দুই দিন রাখবা সুতরাং রোজা রাখলে মানুষ জাহান নামে যায় এটা জীবনে কোনোদিন আমরা শুনিনি রোজা রাখলে মানুষ জাহান নাম থেকে না জাত পায় রোজা রেখে কেউ জাহান নামে যায় না আর এই রাতে এই রাতে সামান্য আপনি আবাদ করবেন তবাদ দরওয়াজা নাকি আপনার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ মনে হয় মনে হয় তালা চাবি তাদের হাতে লাগে এমন আর কি আসলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেছেন তোমাদের আসমানে আমি বহুদিন চিন্তা করতাম যে রিজেক তো আমাদের জমিনে আমরা জব করি এই দুনিয়াতে আসমানে জব করি না আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সব এই দুনিয়াতে আর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন তোমাদের রিজেক আসমানে আমার যেটা চিন্তা এসেছে রিজেক আসমানে মানে দুনিয়ার মানুষের দরা ছোঁয়ার বাইরে যদি রিজেক আমার হাতে হতো তাহলে আমি বলতাম যে এই বলো না ওনার সাথে আমার সম্পর্ক ভালো না উনি বড় হুজুর মানুষ ওনাকে সম্মান করে বেশি ওনাকে দাওয়াত দেয়া দেয় তাইলে রিজেকের তালা দিব যাতে আবদুল্লাহ ওয়াল সাহেবের করে কোনো রিজেক না পৌঁছে এটা হইতো কিন্তু যদি রিজেক আমার হাতে হতো তাহলে আমি চিন্তা করতাম যে অমুকের সাথে আমার সম্পর্কটা ভালো না আমাকে দেখলে আগের থেকে দৌড়াই এসে সালামটা দেয় না আমাকে দেখলে ভালো করে স্লোগান দেয় না অমুকের রিজেক বন্ধ তমুকের রিজেক বন্ধ যেভাবে বিভিন্ন স্যাংশন তেমনিতেই দেশ এই বিশ্বে হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর উর্ধ্বে রেখেছেন সব কিছু তবা এমন এক বিষয় মাকফেরাত এমন একটি বিষয় দুনিয়ার সব মানুষ হয়তো এক সময় হতে পারে আপনাকে জাহান নামে ঢেলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে সবাই ধাক্কা দিবে নিয়ম হলো যেটা যদি আমি দেখি আপনি বিপদে পড়েছেন আমি চেষ্টা করব আপনাকে উদ্ধার করার এটা দুনিয়ার নিয়ম মানবিক নিয়ম এটা কিন্তু আমরা যে মানবতা প্রতিষ্ঠা করেছি এই বিশ্বে আমরা দুনিয়ার সব মানুষ হয়তো সাক্ষী দিবে না এই লোকটা ঝান নামি কিন্তু একবার আপনি আসতে বিরোল্লা বলবেন দুনিয়ার সব দুয়ার বন্ধ করা যায় আমার মালিকের তো আবার দুয়ার কেউ বন্ধ করতে পারে না মালিক তার বান্ধাকে মাফ করবেন কেউ এখানে বাধা হতে পারে না কেউ বাধা হতে পারে না কিন্তু আমাদের যে মানার কিছু মুল্লাম সে তারা আছে তার আগের থেকে ঘোষণা দেয়া দিল সবাতের রাতে আপনি আল্লাহকে ডাকবেন সবাতের রাত হিসাবে কোন আবাদত করবেন আপনার নাকি আর তো বা জীবনের কবল হবে ঠিক আছে কি উপস্থিতি এই রাত উপলক্ষে আবাদত আমরা যতটুকু সম্ভব সব করব প্রথম যে কথাটা হলো এই রাত হিংসা বর্জন করার রাত এই রাত হিংসা বর্জন করে জীবনকে সুন্দর করার রাত এই রাত এমন একটি মাহাফির রাত এই রাত এমন একটি মাহাফির রাত সবে কদরের ফজিলত আল্লাহ বয়ান করেছেন লাইলাতুল কদরি খাইরুম মিন আলফি শাহার লাইলাতুল কদর এক হাজার বছর থেকে উত্তম ব্যাখ্যা যা বলা হয় সেটা হলো লাইলাতুল কদরে আপনি বন্দেগি করবেন এক রাত বন্দেগি করবেন এক হাজার মাস বন্দেগি করলে যা সব পাওয়া যায় এর থেকে বেশি সব পাবেন এই হলো লাইলাতুল কদরের ফজিলত আর সবে বরাতের ফজিলত আল্লাহ রবুল আলমিন সবে বরাতের যে হাদিসটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না এই পর্যন্ত দুনিয়ার কোন মহাদিস গত দেড় হাজার বছরে যে হাদিসকে কেউ জয় বলতে পারেনি ইনক্লুডিং শেখ আল বানি এই হাদিসটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিসফের শাহবানের এই রাতে নজর করেন রহমতের নজর তার সমগ্র সৃষ্টির দিকে আর সবাইকে মাফ করে দেন দুইজন ছাড়া 
দুইজনের মাফি নাই সব রাতের রাতেও নাই সবে কোদরও নাই আল্লাহর ঘরের দুয়ারেও নাই দুনিয়ার কোথাও কোন জায়গায় একেবারে আর সে আজিমে গেলে সেখানেও নাই কোন দুইজন যার অন্তরে হিংসা আছে আর যে আল্লাহর সাথে শ্রী করে আশা নিয়ে আজকে বর্তমানে এই সময়ে যে আন্দোলন চলছে মানুষ আমাদেরকে শুধু আল্লাহ দরবার থেকে নিরাশ করতে চায় মানুষ আমাকে নিরাশ করতে চায় জায়গা নাই আজকে তো দুনিয়া এমন হয়েছে আমি চিন্তা করি আমি এত বড় মানুষ আমি অমুকের পাশে কেমনে বসবো অমুকের সাথে আমি পরিচিত কেমনে হই আমার বেশ যদি হবে আপনি মানুষ ভালো না আমি আপনার জন্য দোয়া করতে পারি না কারণ আমি মনে করি আমার কিছু কম হয়ে যাবে আমার মালিক আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি যা যিনি তার ঘরের দোয়ার গুরু নাফর মানের জন্য এই পর্যন্ত বন্ধ করেননি আল্লাহ বলেননি যে তুমি তোমার জীবনে বহু নামাজ কাজা করেছো আমার আসার খেয়াল আছে আসতে পারতাম না কত মানুষ দেখেছি নিজে দেখেছি ইচ্ছা আছে ফরিয়াদ আছে কিন্তু ওই হঠাৎ হঠাৎ পায়ের ব্যথা না হয় পেটের ব্যথা না হয় বুকের ব্যথা কোনো কারণে আসতে পারেন না আমার আল্লাহ রবুল আলমিন আমি যেই হই যত বড় নাফরমান হই দুনিয়ার সব দোয়ার আমার জন্য বন্ধ হয় কিন্তু আমার মালিকের দোয়ার মসজিদের দোয়ার আমার জন্য গোলার হয় যখন আমি আসতে চাই আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আসতে চান এই রাতের ফজিলত কত বেশি দুই জিনিস বর্জন করব শিরিক করব না আমরা কেউ শিরিক করি না আমরা কেউ শিরিক করি কিছু মানুষ আছে শিরিক বেতাদের ঠিকাদার তারা মিশিন শিরিক বেতাদের দেখবেন মুখ করলেই বলবে শিরিক যেখানে সেখানে আমি বলি বলেছেন আমি তোমরা শিরিক করবে এই ভয় করি না তোমরা শিরিক করবে এই ভয় করি না আমার আশঙ্কা হলো আমি যাওয়ার পরে তোমরা দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে কে কত বড় হতে চাও কার গোর কত সুন্দর হবে কার নাম কত বেশি হবে কার জন্য কত বড় চেয়ার রাখা হবে কে কত বড় মসজিদের ইমাম সাহেব হবেন কার পাগড়ি কত বড় হবে কে কত বড় হতে চাও এটা নিয়ে কম্পিটিশন হবে তোমরা শিরিক হবে এই আশঙ্কা আমি করি না আর আজকে দেখবেন মসজিদ হোক রাস্তা হোক যেখানে হোক মুখ করলেই শিরিক আমি এই কারণে বলি এরা শিরিক বেতাদের মেশিন তালু হলেই শিরিক বলে বাংলাদেশে বলতেছে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইমান আনার পরেও মুশরিক বলতেছে বাংলাদেশের মানুষ অধিকাংশ মানুষ ইমান আনার পরেও মুশরিক আয়াতটা হলো আল্লাহ নাজিল করেছেন মক্কার মানুষের উদ্দেশ্যে আর তারা লাগাই দিল বাংলাদেশে একেবারে হুবহু এই বক্তব্য বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইমান আনার পরেও মুশরিক আমি বলছিলাম এই রাত একটু চিন্তা করি আমার কোনো গুণা আছে না নাই যদি মনে করেন না আমার জীবনে কোনো গুণা নাই তাইলে আপনার দরকার নাই আপনি আপনি ফিরিয়ে যেতে পারেন আমাকে আজকে একজন প্রশ্ন করলেন এই রাত আসলে কিছু মানুষ খুশি হয় আর কিছু মানুষ না খুশ হয় কেন উত্তর আমি দিই নাই এখন দেব এই রাত আসলে আমি খুশি হই কেন খুশি হই এই রাত মাহির রাত আমার আল্লাহ আগে বলে দিয়েছেন আমি নাফর মানে করবার আগে গুনা করার আগে 
আমি কম্বল ধোয়ার আগে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন বান্দা তুমি আমার আখির নবীর উম্মত বছর এক রাত আছে লাইলাতুন নিসমিন শাবান তোমার জীবনের সব গুনাহ maaf করা হবে শুধু তুমি কারো জন্য অন্তরে হিংসা রাখতে পারবে না আমাদের এই হিংসা এটা হলো আমাদের সবথেকে বড় ইবাদত মনে হয় আমাদের হুজুর বলতেন হুতলি হুজুর আমাদের মুশিদ গুনা বলতেন পুরো অন্য মানুষের ভালো দেখলে মন কোশরা কিও এটা সুজা কাম না পাক্কা হরিন কাম আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর আদ সম্পর্কে বলেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়াতলিউ ফি লাইলাতিন নিসমি মিন শাবান ফায়াগফিরু লি জামিই খালকিহি ইল্লা লি মুশরিকিন আও মুশাহিন আমুসলাম জামাকে প্রশ্ন করা হলো কিছু মানুষ কুশ হয় সব বরাত এসেছে আর কিছু মানুষ যেমন খুব একটা কষ্টের মধ্যে আয় এর হ্যাঁ এই দিন তো সব মানুষ মসজিদে চলে যাবে ফতোয়া দেওয়া শুরু করে কেন উত্তরটা হলো এই খুশি হই আমি এই কারণে আমি গুনাহগার এই রাত আমার মাফির রাত আর ওরা হয়তো খুশি হতে পারে না বিষয়টা তাদের আমরা জানি না কেন খুশি হয় না হয় এদের অন্তরে হিংসা আছে যে এরা কেন মাফি পাবে এই কারণে আর না হয় এরা শরিক বেদাদের ঠিকাদার তারা শরিক চালায়েদের সমাজে যারা মানুষকে ওপেন আম ভাবে কোন মানুষকে শরিকের অপবাদ দে সহি হাদিস আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মানুষকে শরিকের ব্লেম করে সে মুশরিক যাকে ব্লেম করা হয় সে মুশরিক না ওরা नाराज হতো এই কারণে ওরা नाराज হতো এই কারণে যে তাদের অন্তরে কারো জন্য হিংসা আছে এই কারণে আমি শুরু করেছি আসুন আজকের এই রাত হিংসা বর্জন করব আমি কারো জন্য আমার ভাই আমার আপনজন কাছের মানুষ দূরের মানুষ কারো জন্য আমার অন্তরে হিংসা থাকবে না सामने पढ़बीम আমাদেরকে কিছু সুসংবাদ দিয়েছেন শোনার মতো বিষয় যে হাদিস যখন শুনবেন এর মধ্যে কত ফজিলত আছে আপনি যদি খেয়াল করে শুনেন আপনি যদি খেয়াল করে শুনেন জীবনে বহু কিছু আমাদের শোনা হয়েছে দোষ বন্ধুর মাসুদ রানা কত কিছু কত সিরিজ আর কত কিছু আমাদের পড়া হয়েছে এমনও মানুষ দেখছে রমজানের আগে যখন ওই যে ভিসিআর এর জামানা ছিল বিভিন্ন দোকান থেকে ক্যাসেট নিয়ে আসতেন ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে আসতেন দেখার জন্য আগে এত কিছু ছিল না এই কিছুদিন আগে ও বিশ বছর আগে আমরা বিদেশের কথা বলতেছি তো রমজানের আগেই দেখতাম কেউ তো যাইয়া দোকান থেকে বেশ করে নিয়ে আসতেন ভিডিও কেন তো রমজানের আবার যাব ওই সময়টা মানে এই করে বসে বসে দেখব রোজা রাখার পরে রোজা রাখার পরে দিনে কোনো কাজ নাই ওই আগের থেকে ব্যবস্থা করে রাখছেন এগুলো দেখবেন আল্লাহ লন্ডনে এসেছিলাম বহু আগে কোনো এক এলাকায় এক জায়গায় বসেছি সিটিং সিটিং রুম আপনারা বলেন না সিটিং এখানে আমার আমেরিকায় বলি লিভিং রুম চতুর্দিকে ছোটো ছোটো এই কুকুর বিড়াল হাতি বাঘ এগুলো ছোটো ছোটো অনেক কিছু রাখা অনেক কিছু পিছন দিকে লোক এলাম এরপরে দিকে শেষ নাই মানে অনেক কিছু রবি আসার পরে বললাম কোন যে হুজুর কী করবো বলেন না এই যে না তিনশা আছে এরা এগুলো রাখা চলেন আমার রুমে চলেন সেখানে কিন্তু কিছু নাই গেছে ওনার রুমে বিছানায় সোজা হয়ে দেখি ঠিক বুকের উপরে চারটা লোক কারণ এর মধ্যে মানুষও একটা আছে হাদিস তো জীবনে বহু কিছু শোনা হয়েছে যেখানে যান যদি কেউ হাদিস বলেন আর আপনার বিশ্বাস হয় এই লোকটা মানবদার এই লোকটা খেয়ানত করবে না আমার নবীর হাদিস আমার নবীর হাদিসের মতো করে বলবে কান ভরে শুনবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়ালাম বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন তার কিসমতের দুয়ার খুলে দিন যে আমার কথা শুনেন 
আমার হাদিস শুনে ভালো করে শুনে এরপরে মুখস্থ করে নে আর যেমন শুনেছে ঠিক তেমনি ভাবে আরো কারো কাছে পৌঁছায় আছে আপনি বা আমি যদি আজকে কোন হাদিস যদি বলা হয় আর আপনি শুনি আপনি যদি গোরা যায় আপনার বিবিকে বলেন আপনার ছেলেকে বলেন আরো কাউকে বলেন যে আমি হাদিসটা এমন শুনে এসেছি যদি যেভাবে আপনি পারেন যদি আপনি খেয়াল করে শোনেন আল্লাহ হাবিবের দোয়া পাবেন আল্লাহ হাবিব বলেছেন অমুকের চেহারা ফরসা হোক সে দুনিয়া একেরায় খুশি হোক যে আমার কোনো কথা মন দিয়ে শোনে কান দিয়ে শোনে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে মুখস্থ করে নে আরো কারো কাছে পৌঁছে যাবে এই মর্মে আরো বহু হাদিস আছে আমি লম্বা করব না এই রাতের এই রাত সম্পর্কে কিছু মানুষের বক্তব্য হলো যে এই রাত সম্পর্কে কিছু নাই একেবারে কিছু নাই এই রাত সম্পর্কে কোরআন শরীফে কিছু আছে না নাই একটা বক্তব্য এত স্ট্রং না আমি আমানত দ্বারা সেটা বলছি এত স্ট্রং না একটা বক্তব্য আছে একজন একটা বক্তব্য আছে বিশুদ্ধতম হাদিস বহু হাদিস আছে আমি বাইশটা বলবো না আঠাইশটা বলবো না বত্রিশটা বলবো না আমি একটা বলবো যে হাদিস কেউ অস্বীকার করেননি আমাদের জন্য একটাই যথেষ্ট যে হাদিস আগে বলেছি আল্লাহ হাবিব সাল্লাম বলে গিয়েছেন এই রাত সকলের জন্য মাহফির রাত এই রাত মাহফির রাত গুনাগার যে যদি আপনি মনে করেন জীবনে কোনো গুনা করেননি আপনার প্রয়োজন নাই কিন্তু যদি মনে করেন আমি যদি মনে করি আমার জীবনে গুনা আছে না ফরমানি আছে বহু অন্যায় আমি করেছি আর যদি আপনি চিন্তা করেন যে আমরা সন্তান হিসাবে আমাদের মা বাবা আমাকে অনেক আদর করেছেন অনেক সীমাহীন মা বাবার ঋণ আদায় করা যায় না মা বাবার ঋণ আদায় করা যায় না মা বাবার শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করা যায় না দুনিয়ার বহু নিয়ামত তেমন আছে যে নিয়ামত যদি একবার হারিয়ে যায় আবার পড়ার সুযোগ আছে মানুষ একেবারে নিরাশ হয় না আপনার সন্তান আমার সন্তান আপনার আমার জন্য রহমত নিয়ামত যদি এক ছেলে মারা যায় আর এক ছেলে পাওয়ার সুযোগ আছে আশা আছে মেয়ে মারা গেছে আশা আছে স্বামী স্ত্রী একজন আরেকজনের জন্য নিয়ামত স্বামী মারা গেলে আরেক স্বামী পাওয়ার আশা আছে স্ত্রী মারা গেলে আরেক স্ত্রী পাওয়ার আশা আছে ব্যবসা বাণিজ্য এগুলো নিয়ামত একটা গেলে আর একটা পাওয়ার আশা আছে দ্বন্দ্ব লোক ছিল আল্লাহ নিয়ে গিয়েছেন আবার পাওয়ার আশা আছে মা পাওয়া এমন নিয়ামত যেই নিয়ামত একবার গেলে একবার একবার পাওয়া যায় না হাদিস শরীফ তন্ন তন্ন করে তালাশ করেছি কোন মানুষের মা বাবা মারা গেলে আল্লাহ হাবিব কোন দোয়া করলেন কারণ কেউ মারা গেলে আল্লাহ হাবিব দোয়া করতেন আল্লাহ হাবুল আলমিন তোমাকে উত্তম বদলা দিন কারো সন্তান মারা গেছে আল্লাহ হাবিব দোয়া করে দিতেন আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দিন আর একটা ছেলে দেয়া দেন কিন্তু মা বাবা মারা গেলে আল্লাহ হাবিব কোন দোয়া মন কোন দোয়া করেননি যে আল্লাহ তোমাকে আরেকজন বালো বাবা দিয়া দেন এটা সম্ভব না আরেকজন মা দিয়া দেন সম্ভব না আমার এমন আপন চঞ্চে নেই যে মা বাবা যদি দুই তিন বার দশ বার অন্যায় করি যদি দুই তিন বার দশ বার অন্যায় করি কি করবেন ওনারা দশ বার অন্যায় করবেন আর আমার বাবা বাদ দেন আমাদের বাবা আমরা আমাদের কথা বলেন আমার সন্তান দশ বার অন্যায় করেছে দশ বার অন্যায় করেছে মসজিদ ভর্তি মানুষের সামনে আমাকে দশ বার সে অপমান করেছে আমি কি করব সিম্পল যেটা আনসার হলো আমি বলবো তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই তোমাকে আমি আর আমার সন্তান স্বীকার করি না দুনিয়ার মানুষকে জানাইয়া দেবো পত্রিকে দিয়ে দেবো অমুকের সাথে আমার আর কোনো সম্পর্ক নাই ঠিক না ঠিক আমি বলছি না এটা অন্যায় আমি শুধু এটা বোঝাতে চাই যে আমার মালিকের অন্তরে আমার মালিকের কাছে কতটুকু জায়গা আমার আছে আমার মালিক কত বড় মেহরবান চিন্তা করেন জীবনে কতবার না ফরমানি করেছে হিসাব করা যাবে হিসাব করে পাওয়া যাবে যা কেউ কেউ বলতে পারবে না এই পর্যন্ত জীবনে কতবার আপনার নামাজ কাজা হয়েছে নামাজ কাজা হয়নি এমন মানুষ হয়তো দুই চারজন আছেন মুরব্বীরা আছেন 
কিন্তু আমি বলতে পারবো না যে আমার জীবনে নামাজ কাজা হয়নি দেরি হয়েছে কত অন্যায় হয়েছে যদি এমন হয় যে মা বাবা আমার জন্য জীবনের সব থেকে বড় কোরবানি দিয়েছেন কিন্তু এরপর দুই সে দশ বার অন্যায় করার পরে মা বাবা আমাকে বর্জন করেন ত্যাগ করেন বহিষ্কার করেন এখন আর একটা বহিষ্কার আছে বহিষ্কার করেন যে তোমার জায়গায় করে নাই যদি এই একই বিচার আমিও করি আমার সন্তান দুই তিন বার অন্যায় করেছে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক নাই হাজির যদি এই কথা আল্লাহ বলে দেন যে বান্দা তুমি তো এক্সাম্পল স্থাপন করেছ তোমার ছেলে তোমার মুখ অন্যায় করেছিল এই কারণে তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছ তুমি অন্যায় করেছ আমার দরবারে আমার সানে আমি তোমাকে আমার রহমতের ঘর থেকে বের করে দেই এটা ঘটে নেই পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন এই পর্যন্ত এই কথা বলেননি যে কেউ একজন অন্যায় করেছে আমার কাছে তার মাফি নাই একজনের কথা বলি এক লোক নিজের উপরে জুলুম করত দুনিয়ার কোন মেহরবান এই কথা বলেননি যে তুমি যত বড় নাফরমান হও যত বেশি অন্যায় করো আমি তোমাকে ভুলবো না আমার ঘরে তোমার জায়গা সবসময় থাকবে এটা কেউ বলেননি আল্লাহ রবুল আলমিন ছাড়া আমার হাবিব আপনি বলে দিন আমার বান্দারাম তোমরা যারা নিজের নামসের উপরে সীমাহীন জুলুম করেছ অন্যায় করেছ নিরাশ হয় না বান্দা দুনিয়ার সব থেকে নিরাশ হতে পারো তোমা <laughs> বান্দারে তোমার এক শত বছরের না ফরমানি আমি আল্লাহ রবুল আলমিন একসাথে এক মুহূর্তে মাফ করে দেব মৌতের সময় হাজির হয়ে গিয়েছে নাফরমান মানুষ গুনাগার মৌত হাজির হয়ে গিয়েছে বাবার আমি যদি মারা যাই মারা গেলে তোমরা আমাকে আগুন দিয়ে জ্বালাইয়া দিও তুমি এরপর আগুন দিয়া জ্বালাইয়া যে সাধু হবে এগুলাকে তোমরা আল্লাহ 
আল্লাহর জাতের কসম যদি আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে ধরতে পারেন তাইলে আমাকে এমন আজাব দিবেন যে আজাব তিনি কাউকে কোনো দিন দেননি এমন শাস্তি আমাকে দিবেন যে শাস্তি তিনি কাউকে কোনো দিন দেননি আমি এত বড় নাফর মান সন্তানদেরকে নসিহত করতেছেন মারা গেলে জ্বালাইয়া দিও পিছে ফেলবা ডাস্ট বানাইয়া দিবা বাতাসে উড়াইয়া দিবা কারণ যদি আমাকে আল্লাহ দরবারে হাজির করা হয় তাহলে আমি এমন শাস্তি পাবো যে শাস্তি আল্লাহ কাউকে দেননি আপনার জন্য তাবার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে আবার আল্লাহর দুয়ার কে বন্ধ করতে পারে কোন মোল্লা কেউ আবার আল্লাহর দরবারে যে তাওবা দুয়ার আছে নখ বিরাতে দুয়ার আছে কেউ বন্ধ করতে পারে না আলামিন জমিন কে আল্লাহর সৃষ্টিকে হুকুম করলেন আমার ওই বান্দার যা যা তোমার কাছে আছে জমা করে দাও ডাস্ট হিসাবে বাতাসে উড়ে দেওয়া হয়েছিল কোথায় কোন দানা পড়েছে কোন সাগরে কোথায় হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই পৃথিবীকে হুকুম করলেন আমার এই বান্দার যা যা আছে তোমার কাছে সব জমা করে দাও আলাদ পৃথিবী জমা করে দিল আল্লাহ রাবুল আলমিন চিন্তা করলেন সুস্থ একজন মানুষ হিসাবে সব ডাস থেকে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করে দিলেন যখন সে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ রাবুল আলমিন শুধু জানতে চাইলেন বান্দা তুমি যা করেছ তুমি যা করেছ কেন করেছ তুমি কে রে তোমার সন্তানদের কে হুকুম করলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে তোমাকে ডাস করে বাতাসে উড়িয়ে দেবে কেন কারণটা কি ছিল বান্দা বলতে হাসিয়ে থাকে আপনার ভয়ে আমি আমার সন্তানদেরকে অস্বীকার করেছিলাম শুধু আপনার ভয়ে সে তবা করেনি এই লোক তবাও করেনি শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে দেখিয়েছিল আল্লাহ রাবুল আলমিনের পরে কি বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দা আমার বয়ে এই কাজ তুমি করেছ যাও তোমার সমস্ত জিন্দগির গুণ মাফ করা সুতরাং এই রাতের ফজিলত সম্পর্কে কোনোভাবেই এই রাতকে ছোট মনে না করি আমার যত গুণা আছে সব মাফির রাত এই রাত এই রাতে আমি আল্লাহ দরবারে কাঁদবো এই রাত্রে মা বি চাইব অন্তরকে পাক করে নিব জীবনে কাউকে হিংসা করব না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে কাউকে শরিক করব না এই রাত আমার রাত আর যদি এই হয়ে যে না আমি হিংসা ছাড়তে পারবো না আমি সব পারবো হাজার রাখাত নামাজ পড়তে পারবো হাজার হাজার পাউন্ড সৎকার দিতে পারবো কিন্তু হিংসা ছাড়তে পারবো না এই রাতে আপনার জন্য কিছু নাই আল্লাহ রসুল হাদিসে এই রাতে
শুধু এটুকু বুঝার জন্য যে আল্লাহ দরবারে নিরাশ আমরা কেউ যেন না হই এবং এমন কেউ যেন সৃষ্টি না হয় আমাদের সমাজে যে আমাদেরকে আল্লাহ দরবারে নিরাশ করবে আজকে জমানা এমন হয়েছে আমেরিকাতে এক লোক তার মায়ের জানাজা শেষ হওয়ার পরে দাঁড়িয়ে বলতেছে আপনারা কেউ আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন না ছেড়ে বলতেছে আপনারা কেউ আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন না কেন বেদাত হয়ে যাবে আচ্ছা এটা গেল আবার বলতেছে আপনারা কেউ আমার মায়ের জন্য কোরআন পড়বেন না কেন তাদের বিশ্বাসে তাদের বিশ্বাস হলো যে আপনার কেউ মারা গেছেন ওনার জন্য যদি ওনার লাশ নিয়ে সামনে নিয়ে যদি কোরআন শরীফ পড়েন তাদের বিশ্বাসের বক্তব্য হলো তোমাদের ঘরে বাড়িতে যে গরু বাসর আছে ওদের সামনে গোয়ালে দেয়া যদি কোরআন পড়ো ওরাও বুঝবে না কিন্তু এটুকু বুঝবে একটা আওয়াজ হচ্ছে তোমরা যে তোমাদের মা বাবার লাশ সামনে নিয়ে কোরআন পড়ো তারা তো এটাও বুঝবে না তারা এখনো কত দূরে আছে আমরা কোরআন পড়ে আল্লাহকে শোনাইবার জন্য কোরআন কার জন্য পড়া হয় কোরআন পড়ে আমরা আল্লাহকে শোনাইবার জন্য আমার মা বাবা শুনলেন কি শুনলেন না এটা বরের প্রশ্ন অবশ্যই শুনবেন অবশ্যই শুনবেন কিন্তু আমরা কোরআন পড়ি না মা বাবাকে শোনাইবার জন্য আমরা কোরআন পড়ি আমাদের আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে শোনাইবার জন্য তো বলতেছে আপনারা আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন না আপনারা আমার মায়ের জন্য কোরআন পড়বেন না আবার বলে আপনারা আমার বাড়িতে কেউ আসবেন না এই জমানা এসেছে আর যে কারণে আমার আশঙ্কা হয় না জানি আমার আমার ঘরে গুন দিন আমার ঘর গুন দিন বিরান হয়ে যায় কোন দিন আমার ছেলে কোন কথা বলে দেয় যে জামানা এখন এসেছে পানি তালাশ করতেছে একটা পানির কুয়া পাওয়া গেল লোকটা সেখানে যাইয়া নিচে নেমে পানি পান করলো मारा <laughs> আজকে তো জমানা এমন হয়েছে বিয়ানি বাজারে মানুষ এখানে তাহলে বলবেন এই কিছুদিন আগে এক লোক তার মাকে জবাই করেছে বিয়ানি বাজারে ঠিক না কোন খারাপ সম্পর্কের কারণে ছেলে মাকে জবাই করেছে কেউ কারো সন্তানকে দিয়েছেন কোন মাদ্রাসায় বাংলাদেশে হুজুর ওই ছেলেটাকে জবাই করেছে অন্যায় করার পরে ছেলেকে জবাই করে ফেলেছে আজকে আমরা মানুষের কথা মানুষকে মানুষ মনে করে না আমার ভাইকে আমি আমার ভাই মনে করে না আমার মাকে মা মনে করে না বরং মানুষ কেউ কেউ মনে আছে মাকে ঘর থেকে বের করে দেয় এই হতে এক মাস আগে বাংলাদেশে হলো তার মাকে ট্রেন স্টেশনে কমলাপুর রেখে এটা চিঠি দিয়ে হাতে দিয়ে চলে আসে মা আমি আসতেছি এই এক মাস আগে মাত্র মা বসতে বসতে কেউ আসলে কোথায় যাবেন কয়ে যেন আমার ছেলে আসবে মা বসে আছে আমার ছেলে আসবে অনেক সময় যাওয়ার পরে তো একজন বলেছেন যে তোমার ছেলের কি কিছু আছে কে এই একটা কাগজ আমার কাছে দেওয়া গেছে পত্রিকা এসেছে বাংলাদেশে এই কাগজ গুলো চিঠি লেখা মা তোমার বউ মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাকে ট্রেন স্টেশনে রেখে গেলাম আমার কিছু করার নাই মাফ করে দেয় এক লোক তার মাকে বাংলাদেশে দুই বছর আগে গরু করে জায়গা দিছে সাতাইশ দিন হয়ে গিয়েছে এটাও পুত্রকে সাতাইশ দিন হয়ে গিয়েছে গ্রামের মানুষ পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাশো কারো কাশির আওয়াজ শুনে এসে দেখেন একজন মহিলা সেখানে বসে কেন মা কিছু বলতেছেন না 
কেন বলেন না ছেলের অপমান হবে ছেলের বৈজ্জতি হবে গ্রামের মানুষ তার কাছে যান কি তোমার মা সেখানে কেন সে আরো রাগ করে তোমাদের যদি এত দরদ লাগে আমার মায়ের জন্য নিয়ে যাও তোমাদের বাড়িতে মায়ের অপরাধ কি মা রাত্রে কাশি দেন ম্যাডামের গুম হয় না এই পর্যায়ে মানবতা এই পর্যায়ে গিয়েছে মানবতা এই অবস্থার গিয়েছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাম যে মানবতার গুণে যে মানবতার গুণে মানবতার কারণে আল্লাহ হাবিব পুরা দুনিয়ায় দিন প্রতিষ্ঠা করেছেন আজকে মুসলমান আমরা যারা আমাদের মানবতার অবস্থার এত নিচে গিয়েছে এত কুকুর রাস্তায় পড়ে আছে পানি পাচ্ছে না ওই লোকটা যে পানি পান করলো সে দেখার পরে তার একটু অন্তরে দয়া হল নামে পায়ের মোজা খুলে মোজার ভিতরে কয়েক ফুটা পানি আপনার মোজা যদি আপনার মোজাতে পানি কত ফুটা আসবে মোজা ভিজে কত ফুটা পানি আসবে কয়েক ফুটা পানি সামান্য যা আসলো পানি নিয়ে এসে ওই লোকটা কুকুরের মুখে সামান্য কয়েক ফুটা পানি দিল এই লোক সবে কদরে বন্দেগি করেনি এই লোক সবে বরাতে বন্দেগি করেনি এই লোক তোয়াব করেনি হাজার বার কোরআন শরীফের খতম পড়েনি তামাম জিন্দেগি নফল বন্দেগি করেনি তাহাজুদ পড়েনি কিছুই করেনি তার বিশ্বাসী কোনো আবাদতই করেনি সে এমনিতে যাচ্ছিল হঠাৎ তার একটা ফিলিংস হলো যে আমার যেমন করে পানির পিপাসা হয়েছিল তারও ঠিক তেমনি পানির পিপাসা হয়েছে এই মুজার ভিতরে কোনো গ্লাস দিয়া না পায়ের মুজা ভিজাইয়া কয়েক ফুটা পানি কুকুরের মুখে দিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হয়ে যান আমার বান্ধব আমার এক মুখলুককে তুমি দয়া করেছ রহম করেছ কুকুরের মুখে যেভাবে হোক এক ফুটা পানি দিয়েছ তোমার তামাম জিন্দগির গুণে আমি মাফ করে দিলাম এ হচ্ছে ইসলাম এ হচ্ছে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দয়া আমার আল্লাহ দরবারের থেকে কেউ যেন আমাকে নিরাশ না করে এমন বিশ্বাস হাজাজ বিন ইউসুফ আসাফিক জালিম এক বাদশা মুহূর্তের আগ পর্যন্ত হাজাজের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ নসিহত করবেন এই সাহস ছিল না হাসান বসরি ছাড়া আর কেউ হাজাজের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ নসিহত করবেন এই সাহস ও কারো ছিল না অনেক বড় জালিম কিন্তু তার ভালো কাজও আছে কোরআন শরীফে জের জবর উনি দিয়েছেন যখন মৌতের বিছানায় সবাই আসে এখন সবার সাহস সব হুজুর যায় এখন নসিহত করেন তেল মারাত কেউ কম নাই আমার নানা সাইদ আব্বাস আলী রহমতুল্লাহ আলহি কোরিয়ার হাসন রাজাক তিনশো হুজুর জমাইয়া ক্লিন শেভ করে বলতেছে সবার সামনে যে কেমন হলো সবাই বলতেছে খুব ভালো খুব ভালো খুব ভালো তা আমার নানা বলেছিলেন যে এটা খারাপ না দেখতে সুন্দর দেখা কিন্তু আমার পায়ের মুড়ালি থেকে ভালো না আমার এটা আরও সুন্দর যারা আমার নানা এত বেড়া ছিলেন আমার নানা সাইদ আব্বাস আলী ওনার ওই কত কিছু আছে আপনারা যা গড়ি আছে সাইদ আব্বাস আলী রহমতুল্লাহ আলাই আসন্দ্র পড়ে আল্লাহ
turja shafatu Wal habibu alladhi turja shafatu Likulli hawlim minal ahwali muqtahimi Allahumma salli ala sayyidina maulana muhammad Wa ala ali sayyidina maulana Salli ala Sayyidina Maulana Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Maulana Muhammad Hazri Nairat Shabtik Gurudh Bono Jai Gota Guli Bola Hoya Chhe Chhamo Yair Hoya Toh Dosh Minit Aad Chhe इराते हिंसा हमरा बोर्ड जोन कर बो कारण जोन ने उन तोरे हिंसा तक बना जो दी हिंसा मुक्त हो समाज प्रदीष्टा करा संभव होए ये दुनिया हमार जोन जानना था भई आर जो दी उन्हें मानुष प्रश्नों को रहन आमा के दोजोर अपनी ये तो सबौर गुरन के हमने कुनो कारण है आमा के प्रश्न हमारा पौन जोन है रा प्रश्नों को रहन � I don't know what to say, but I don't know what to say. I don't know what to say. If you don't say anything, you don't say anything. You don't say anything. You don't say anything. If you don't say anything, I don't know what to say. Because if you don't say anything, I don't know what to say. The Muslim Shurifah Hadith is the Muslim Hadith. Allah Habib sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam bulen abu ura rata ke tuftahu abwaabu al jannati yawm al ithnaini wa yawm al khamis jannati duar gula hoi shabtahe dui din janina aftanai hadithar shunthin kena jannati duar gula hoi shabtahe dui din jannati duar open gula dewa hoi ame eko ta bolchi na jannati duar baki pas din bondo ta khe eto bolchi na ए हदीस है अल्लाह हमें विशेष बाबे दो ही दिन ने फ़ोज़िलत बयान करें चाहें तो फ़तहु अबुआबुल जन्नत योम लिस्नाइनी व योम लखमीस शब्ता है दो ही दिन जन्नते द्वार खुला रखा होए सोमवार दिन आर बृहस्पति बार दिन अल्लाह हमें शब्ता है ए दो ही दिन रुझा रखते हैं सोमवार दिन ने फ़ो संबाद दिन में वज़लोत शुद्ध मात्रो अल्लाह रसूल के कारण यार कुनु कारण है ना मानो शेही को तब उज़ेन है शुक्रवार दिन में वज़लोत होए चे बहु कारण है चे यार मुझे देखता हूँ आदम आले सलाम के इदिन बरान होए चे आदम आले सलाम के इदिन दुनिया दे बरान होए चे आदम आले ही सलाम इदिन दुनिया ते रोबार दिन फुजलियत आज से क्रिश्चियन दर तादर इधर दिन आरोप के लंदारे सोमवार दिन एक गुनु फुजलो तेर आगे चलो ना अल्लाह रसूले जन मोहु आ रखे अल्लाह हबीबेर जन मो सोमवार दिन अल्लाह हबीबेर ऊपरे कुरान नाजिल होए प्रथम सोमवार दिन अल्लाह हबीब मुद्दना शरीफ ते के विदायने मुकसरीफ ते के विदायने मुदीना शरीर में दाखिल होन सोमवार दिन अल्लाह हबीब दुनिया तक के विदायने सोमवार दिन अल्लाह हबीब रुझान रखते हैं जीवन एक प्रतिरिस सोमवार मुस्लिम शरीर वर हदीस अल्लाह हबीब के प्रश्नों करा होए या रसूल अल्लाह अपनी प्रतिरिस सोमवार एक नो रुझान रखें अल्लाह रसूल बोले दुविकारों ने रुझान � शुद्रांग अल्लाह रसूले जन में दिन अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने इदिन के तो शुम्बन करें अल्लाह रसूले जीवनेर गुरुत्तो पुनो दिन शुम्बर दिन ये तो शुम्बन करा होए जे पूरा जन्नते द्वार कुले दवा होए केलो अमन नबी जन मोदी ने इदिन मुस्लिम शरीफ़ रहदीस 
পড়ে শুনিয়েছি জান্নাতের সব দুয়ার খুলে দেওয়া হয় সোমবার দিন কেন আমার নবীর কারণে আর বৃহস্পতিবার দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবাইকে মাফ করে দেন এই দুই দিন সবাইকে মাফ করা হয় শুধুমাত্র যে শিরিক করে তাকে মাফ করা হয় না ইল্লা রজুলন কেনত বৈনাহু ওয়া বাইনা আখি শাহনা আর আরেকজনকে মাফ করা হয় না যার অন্তরে তার ভাইয়ের প্রতি হিংসা আছে যার অন্তরে তার গুরু ভাইয়ের প্রতি হিংসা আছে তাকে মাফ করা হয় না যত বড় সুফি সাহেব কেউ হই না কেন যদি যত বড় ইমাম কেউ হই না কেন বিশুদ্ধ তো মাহাজিজ আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন মাফি আছে হা মাফি আছে মাহরের দুয়ার খোলা আছে হা খোলা আছে তাবার দুয়ার খোলা আছে হা খোলা আছে তবে হিংসুকের জন্য কিছু নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পরে বলে দেন আনজিরু হাজাইনি হাত্তা ইয়াসতলি হাক এই দুইজনকে মাফ করা হবে না এই দিন সোমবার হোক এই দিন বৃহস্পতিবার দিন হোক এই দিন সবে বরাত হোক এই দিন সবে কদর হোক যে কোনো দিন হোক না কেন এদেরকে মাফ করা হবে না যাদের অন্তরে হিংসা আছে আল্লাহ তখন বলে দেন আনজির এই দুজনকে ছেড়ে দাও এদের জন্য মাফি নাই যত সময় না তারা শুদ্ধ হয়েছে যত সময় তারা হিংসা বর্জন না করেছে অত সময় এদেরকে মাফ করা হবে না তিনবার বলা হয় প্রতি সোমবার প্রতি বৃহস্পতিবার তিনবার করে বলা হয় প্রতি হিংসুকের জন্য এই দুইজনকে যাদের দুইজনের অন্তরে হিংসা আছে আমি ওনাকে হিংসা করি উনি আমাকে হিংসা করেন এই দুইজনের মাফি নাই আনজির আরো হাদিস আছে এই মানার আর একটা হাদিস বলি এটাও মুসলিম শরীফের সেখানে হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে মানুষের আমল পেশ করা হয় দুই দিন সপ্তাহে দুই দিন আমল পেশ করা হয় বৃহস্পতিবার আর সোমবার আমাদের জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিন আছে দলিল লাগে না আমার জন্মদিন আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন না কোনো গুরুত্ব নাই আপনার জন্ম যে দিন হলো এই দিনের গুরুত্ব আপনার জীবনে আসে না নাই আপনি যদি জন্মই না হতো কিছুই হতো না না আমেরিকা না লন্ডন না না কোনো বিষা হতো জন্ম হওয়ার কারণেই তো এইসব হয়েছে সুতরাং আমার জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন দলিল ছাড়া আমার জন্মদিন আর আমার জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন দলিল ছাড়া যেদিন আমার মত হবে সেই দিন গুরুত্বপূর্ণ দিন দুনিয়াতে আমি এসেছিলাম কোনো নাফর মানি ছিল না সব মানুষের কাছে আমি ভালো ছিলাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছে এই দিন গুরুত্বপূর্ণ দিন তামাম জিন্দগির নাফর মানি নিয়ে যাচ্ছে আর যেদিন আমাকে আবার তোলা হবে এই তিন দিন গুরুত্বপূর্ণ দিন কোরআন শরীফে এই কথা আছে ও সালাম আলাইহি गुरुपूर्णराम কেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে এই দিন না যা দিয়েছিলেন আমি এই ভূমিকা দিতেছি একটা কথা বোঝানোর জন্যে যে দিনের গুরুত্ব আছে সব দিন সমান না বনি ইসরায়েলকে না যা দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরা ইব্রাহিমের আয়াত নাম্বার পাঁচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন হে মূষা আমার দিনগুলি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন অর্থাৎ কিছু কিছু দিন আছে দিনগুলিকে তোমরা স্মরণ করে রাখো স্মরণীয় করে রাখো এই দিনগুলিকে তোমরা ভুলে যাও না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন শরীফে পরিষ্কার বলে দিলেন 
ওই দিন কোন দিন যেই দিন তোমরা নিয়ামত পাও এই দিনকে ভুলে যাও না হাজিরিন কিবলা পরিবর্তন হয়েছিল আমাদের কিবলা পরিবর্তন হয়েছিল যে সব বিষয় এই উম্মতকে আলাদা উম্মত করেছে এর মধ্যে একটা হলো আমরা আখেরে নবীর উম্মত কেউ আমাদের সাথে শেয়ার না এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা সবাই কিন্তু আখেরে নবীর উম্মত আমরা আমাদের সাথে কেউ শেয়ার না কোরআন শরীফ আমাদের আর কেউ শেয়ার না অন্যান্য কিতাব আমরা মানি কিন্তু শেয়ার আমরা মুসা আলাহ ইসলাম মানি কি তারাও মানে আমরা ঈসা আলাহ ইসলাম মানি তারাও মানে আমরা মুহাম্মদ রসুল্লাহ মানি তারা কেউ মানে না কিবলা ছিল এমন বায়তুল মাকদিস সবার কিবলা ছিল আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দয়া দেখেন কাবা শরীফ বানানো হলো প্রথম समस्त नबीर बैतुल मकदिस अल्लाह रसुल मुक्का शरीफे अल्लाह रसुल मदीना शरीफे सुलोकी सतर मास किबला बैतुल मकदिस जी दिन किबला परिवर्तन कर আমাদেরকে আরো আলাদা জাতি করা হলো আমাদের নতুন কিবলা কিবলার দিক থেকে কেউ আমাদের সমকক্ষ না এই দুনিয়ার নাভি মুক্কা শরীফ কাবা শরীফ এটাকে কিবলা যে দিন বানায় দেওয়া হলো ওই দিন কোন দিন ছিল ওই দিনটাও নিষ্পে সাবানের দিন ছিল তারিখে তবারিক ইমাম তবরি রহমতুল্লাহ তাল আলহির কিতাব আমি কিতাব দেখেই বলি صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تاريخ طبري الجزء الثاني ديت يوندو بيج هلو 416 416 ديت يو هجري غدونا واختلف فقال بعضهم وهم الجمهور الاعظم جمهور الاعظم ميجورتي امام دير মত হলো সরিফাত ফিন নিসফি মিন শাহবান কিবলা পরিবর্তন করা হলো নিসফে শাহবানে নিসফে শাহবানের দিনে কিবলা পরিবর্তন করা হলো সুতরাং আর কোনো ফজিলত যদি না থাকে তা অবশ্যই আছে এটাও তো ফজিলতের আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দিনে কিবলা পরিবর্তন করে এই জাতিকে আবার আলাদা জাতি প্রতিষ্ঠা করেছেন এই জাতির নিজস্ব কিবলা আছে হাজরিন টাইম শেষ একটা প্রশ্ন অনেকে করবেন যে এই রাতে যেটা বলেন যে এই রাতের কেউ কিছু করে নাই এই রাত উপলক্ষে নাকি কেউ কিছু করে নেই হাফিজ ইবনু তাইমিয়াক ওনার একটা কিতাব থেকে বলি এর আগে আমরা কিতাব থেকে দলিল দিয়েছি আজকে অন্য একটা কিতাব থেকে দলিল দেই আগে আমরা দলিল দিয়েছি মজমু ফতাওয়া থেকে আপনারা অনেকে দেখেছেন আজকে একটা নতুন কিতাব বলি তিনি বলেন যে এই রাত ফজিলত বলা এক রাত এই রাতের ফজিলত সম্পর্কে বহু মরফু হাদিস বর্ণিত আছে সুতরাং এই রাত একটা ফজিলত বলা রাত এবং সালাফদের মধ্যে আগে আমাদের যেই সব ইমামরা গত হয়েছেন বুজুর্গ গত হয়েছেন একার মানুষ গত হয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই এই রাত নামাজের জন্যে আলাদা নামাজ পড়ার জন্য গুরুত্ব দিতেন আর আরও বহু কিতাবের মধ্যে আছে এই রাতে মক্কা শরীফ হোক মদিনা শরীফ হোক শাম হোক পুরো মুসলিম জাহানে এই রাতে গুরুত্ব দিয়ে বন্দিগি করা হতো ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ তাল আলহি তার কিতাব আল উম এই কিতাবের মধ্যে ইমাম শাফি বলেন কাল শাফি রহমতুল্লাহ আলহি ও বালাগানা দোয়া কবুল করা হয় পাঁচ রাত্রে লাইলাতুল জুমুয়া জুমার রাত্রে ওয়ালাইলাতুল আদহা ঈদুল আদহার রাত্রে ওয়ালাইলাতুল ফিতর ঈদুল ফিতরের রাত্রে ও আউ্বল লাইলাত মিন রজব রজব মাসের প্রথম রাত্রে ওয়ালাইলাতুল নিসফ মিন শাহবান আর নিসফ শাহবানের রাতেও 
দোয়া কবুল করা হয় মক্কা শরীফে আমিল আমালু আহলি মক্কা লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান ওয়া আহলু মক্কা ফিমা মাদা ইলাল ইয়াউমি ইযা কানা লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান খারাজা আমাতুর রিজালি ওয়ান নিসা ইলাল মসজিদ ফাসাল্লু ওয়া তাফু আহইয়া ওয়া লাইলাতুহুম হাত্তা সাবাহ বিল কিরাআতি ফিল মসজিদ আল হারাম হাত্তা ইখতিমুল কুরআন কুল্লাহু মক্কা শরীফে মানুষ সবাই হারাম শরীফে হাজির হয়ে যেতেন পুরো রাত নামাজ পড়তেন কুরআন শরীফের খতম পর্যন্ত করা হতো এর আগে আর বহু কিতাবের মধ্যে আছে এই রাত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এই রাতে বন্ধুকি করা হয়নি এমন সময় আগে গত হয়নি বর্তমানে আমাদের সময়ে যা এসেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সালামত রাখুন বলি আমিন আমাদের নাইর একটা লম্বা লিস্ট আছে নাই নাই আপনি শুধু নাই নাই শুনবেন কিছু মানুষ জবানে শুধু নাই নাই আপনি ফজর ফরজ নামাজের পরে দোয়া নাই আপনার সব বরাত নাই আপনার সব মেরাজ নাই আপনার অমুক নাই মানে কত কিছু নাই এখন নাই হইতে হইতে তারাবিও নাই আগে বলতো যে তারাবি আট রাখাত বলতেন বছর দেড় বছর এখন বলতেছেন আট না যা বারো পড়ো এখন বলতেছেন আট না কাবল আল জুম্মা বাদাল জুম্মা নাই আমি মুসলিম শরীফের হাদিস হাতে দেওয়ার পরে মুসলিম শরীফের হাদিস কারো হাতে দেওয়ার পরে এখন বাংলাদেশ থেকে বানাইছে উনি বলতেছিল হাতে নিয়া বলতেছে উনি বলতেছে আমি যা বলেছি তাই ঠিক কেমন পর্যন্ত তোমরা কোন মূল্যার পেছে পড়ছো হাদিস দিলাম মুসলিম শরীফের কাবলা জুম্মাও আছে বাহাদার জুম্মাও আছে হাজিরিন আমরা কঠিন সময় অতিক্রম করতেছি আমাদের সময় শেষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সালামত রাখুন পরিবারগুলিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সালামত রাখুন বিশেষ করে আমাদের আওলাদদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ফিত নার জমানায় কারণ যে কেউ আমরা বিদায় নিব যে কোনো মুহূর্তে অন্তত আমার ছেলের জন্য আমার খবর জিয়ারত করে অন্তত এই আশা যেন আমার ছেলেটা সবে বরাত আসলে সবে কদর আসলে মসজিদে যে আমাকে স্মরণ করে যে কঠিন সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করুন আমিন তামাম দুনিয়ায় আল্লাহ হাবিদ যত মত আছেন গোনাগার সবাইকে মাফ করুন যারাই কোনো বিপদে মুসিবতে আছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সকলে মুসিবত থেকে রেহাই দিন আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকা
يا الله دنيا تقرق ستوش خل لمن شلو كيك يا مافزة يا الله تما دربار دوش خل يلو كي انا مسجد الزماوية تما دربار مافزة يا رياض معبود امرا شكار خل يرنى خل ليس دوش خل ليس يا الله امرا الموتر شمائي قنى يا عيسى يا الله अमरे ईशम तुम्हीं से अमरे क्यों सही जो करने वाला था ही अमरे ईशम तुम्हार तुम्हीं तुम्हारो भीम से अमरे यार क्यों माया करने वाला नहीं अल्लाह उन्हर समरो शेष में तुम्हार तो हरो अतुल जल्लाह ते हरे माया करो जिंदगी को न खतरे माफ करो as gurra trer khatire Imu baro red gu baro gret gurra khatire Mere bani khuri amna tamam red Tumhi maha furi dhu ya Allah Baabu dhu te guna na balaya Tamam zindhe gir guna maaf la huri amna red Tumhar gur te ki baro huri yona Ya Allah अब राजन देखिए रिश्मोस गुना माफ दे और ये गल के शोखले रिश्मोस जोड़ दे योला माफ़ दे अब राजन देखिए रिश्मोस जब रिश्मोस गुना का तब माफ़ फरमाओ माफ़ दे मुट्ठ तो देखिए लो ये बाकी ज़िंदगी मोट मोट रिश्मोस तुम्हारे राजी हो रही है तो लिया तो कि विदाई वाला तो भी कितियो 
দুনিয়ার গুরু মানুষ আমরা রুবরে রাজি হোক বাজার তোমার আমি আমরা রুবরে রাজি করিয়ে দিও তকদিরে তোমার গোলামি লেখিয়ে দিও তোমার তকদির তোমার আমি বলেছাম লেখিয়ে দিও মুসলমান হলো রে মাফ করো আল্লাহ দেশে দেশে তোমার আমি বর উপদ হল জানি বলো মুসলিম এমন একটা জাতি যে জাতির মানুষের যখন জেলা ইচ্ছা যে পরিবারে ইচ্ছা মারা যায় আল্লাহ ঘর বাড়ি জ্বালাই দেওয়া যায় আল্লাহ ইচ্ছা মতো চুলু মারা যায় আল্লাহ তারা ইয়াদ করবো ইয়া আল্লাহ 
امرن دوست دشمن تمام رو معاف کرے دیو امرن بالا ویلے ذرا دل خوش ذرا رو معاف کرو امرن بالا ویلے ذرا دل خوش تو لگے تو ذرا رو معاف کرو یا اللہ محمود اللہ اس پر اتوار میں بھر کرو پتر بھرو بھر یا اللہ سبحان ربی کا رب لیزت امم سبون اللہ یہ مسجد و شروع تک لیا یہ بھر سن تو ذرا خدمت بھر سن ذرا محنت بھر سن ذرا صدقہ دی سن ذرا خرور مسجد اللہ شنتر ہوئی سے اللہ مہربانی خورے تنا دنیا اگر شنتر خورے دے ذرا دنیا تنا اگر کرامت خورو ذرا اولاد اولاد لیک بلا مسجد و ذرا سر خدم بلا یو يا الله مرا الله دون رديك مرا يو مسلم مرا زكاة مرا يو حبيب زكوار مرا يو علي مدين مرا يو فدينا شريف راشيك مرا يو تبارا بيمر تبارا مرا يو يا الله دين دوك ما نشرب تبارا يو كتير بيسكر رافون تبارا يو ما أبو دمرا مرا كلا مرا بات شيء تامرا لك بسون دبا رافون جدا يا अल्लाह बे बलावत है तुम्हारा वाला गरुबा बस बस अब्र लगी तो आगरुबा अब्र कोर ज़ार तो गरुबा वो आशा कल बाकी है सियाला अब्र रावला तो उन्हें तुम्हें जो करम पुरे हो रहे हैं तो रब बे करम बिल इज़्ज़त याम बे सिफ़ून वसलाम अल्लाहुसलाम वालहम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लामीन बिहुरबतिल्लाह इल्ला